ഹായ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് മാൻ സിവിലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിലബസാണ് ഈ ഒരു സിലബസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ ഓരോ വെയ്റ്റേജിനനുസരിച്ച് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്നത് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസസ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് വരെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ലെറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലൈൻസിൽ നോക്കാനുള്ളത് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കോഡിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ഫോർ പാർട്ട് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ അതുപോലെ ബി ഐ എസ് എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഈ രണ്ട് കോഡുകളാണ് ലൈൻസിൻ്റെ ടൈപ്സും ആപ്ലിക്കേഷനും പറയുന്നത് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻസിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ടൈപ്പ് ലൈൻസും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കാണാം നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ടേബിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അതേ ഡെഫിനേഷൻസും ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് വെച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻസും വിസിബിൾ എഡ്ജസ് വരുമ്പോഴാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ കൊടുക്കാറ് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ലീഡർ ലൈൻസ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് അത് മെയിനായി ഇറെഗുലർ ബൗണ്ടറി ലൈൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് തിന്നിൽ ഒരു സിഗ്സാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാറ് ലോങ് ബ്രേക്ക് ലൈൻ അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സിഗ്സാക്ക് കൊടുക്കും കണ്ടിന്യൂസ് തിങ് വിത്ത് സിഗ്സാക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡാഷഡ് തിക്ക് ഡാഷഡ് തിൻ ഇത് രണ്ടും ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസും ഹിഡൻ എഡ്ജസ് വരുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കാറ് അതുപോലെ ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ സെൻറ്റർ ലൈൻസ് ലൈൻസ് ഓഫ് സിമിട്രി ട്രജഡിറ്ററീസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാറ് ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയിൻ തിൻ ലൈനിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡ്സ് കുറച്ച് തിക്കൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തിക്കൻ ചെയ്യും ഈ ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ്റെ എൻഡുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തിക്കൻ ചെയ്യും കട്ടിങ് പ്ലെയിൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരക്കാറ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ചെയിൻ തിക്ക് അത് മെയിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമുള്ള ലൈൻസോ സർഫസിനെ കാണിക്കാനാണ് ചെയിൻ തിക്ക് ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ചെയിൻ തിൻ ഡബിൾ ഹാച്ചഡുണ്ട് ഈ ഡബിൾ ഡാഷഡ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് മാറുക ഒരു മൂവിങ് പാർട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോയുടെ ലൈൻസൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ചെയിൻ തിൻ ഡബിൾ ഡാഷഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് മിക്ക എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് യൂസ് തന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ലൈനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ലെറ്ററിങ് ലെറ്ററിങ്ങിനും ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കോഡാണ് ഐ എസ് നയൻ സീറോ നയൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഇതാണ് ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കോഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ലെറ്ററിങ്ങിലും കുറച്ച് ടൈപ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ബേസ് ഓൺ ഇംഗ്ലിനേഷനാണ് ലെറ്ററിന് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലെറ്റേഴ്സ് പേര് പോലെ തന്നെ അവിടെ ഇംഗ്ലിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇംഗ്ലൈൻഡ്
അതുപോലെ ഈ ഒരു ഗോത്തിക് ലെറ്റേഴ്സിൽ മിനിമം ഹൈറ്റ് എടുക്കാറ് ട്വൻറ്റി എം എം പിന്നെ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നോക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സൈസ് ഓഫ് എ ലെറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ലെറ്റർ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ് റോൺ തിക്നസ് ടു ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ ഡി ബൈ എച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ടൈപ്പ് എ ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ബി ലെറ്റേഴ്സ് ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എച്ച് അതായത് തിക്നസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് എ ലെറ്റേഴ്സ് ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ഓഫ് എച്ച് തിക്നസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് ബി ലെറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെറ്റേഴ്സിൽ നോക്കാനുള്ളത് ടൈപ്പ് എയുടെയും ടൈപ്പ് ബിയുടെയും കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനനുസരിച്ചും റേഷ്യോയിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തിക്നസ് നോക്കിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലെറ്ററിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും അതുപോലെ ലോവർ കേസ് ആകുമ്പോഴും പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന സ്പേസിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ലൈൻസിനും വേർഡ്സിനെല്ലാം സ്പേസിങ്ങിലുള്ള റേഷ്യോസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കി വെക്കണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു ലെറ്ററിങ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഈ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് എല്ലാ റേഷ്യോ കേസിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ മാറുന്ന ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ ലെറ്ററും ബിയിലും ഡി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടെൻ ആ ഒരു ടെൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ റേഷ്യോസിലും വരുന്നത് അവിടെ ന്യൂമറൽസ് ആണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂമറൽസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓരോ കേസസിലും എത്രയാണ് വാല്യൂസ് എന്ന് നോക്ക് അടുത്ത ലെറ്റേഴ്സിൽ നോക്കാനുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് ടൈറ്റിൽ മെയിനും സബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഡൈമെൻഷൻ നോട്ട്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് എത്രയാണ് ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കൊടുക്കുക മെയിൻ ടൈറ്റിലാകുമ്പോൾ ടെൻ ടു ട്വൽവ് എം എം അതുപോലെ സബ് ടൈറ്റിലാകുമ്പോൾ ത്രീ ടു സിക്സ് എം എം ഫിഗർ നോട്ട്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ എം എം അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഡൈമെൻഷനിങ് ഡൈമെൻഷനിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എലമെൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും രണ്ട് ലൈൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു ലൈനാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ മുകളിലും താഴെ ആയിട്ടൊരു ത്രീ എം എം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ കൊടുക്കാറ് ത്രീ എം എം എബോ ആൻഡ് ബിലോ ദി ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനും ഡയമെൻഷൻ ലൈനും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലീഡർ ലൈൻ ലീഡർ ലൈൻ ഒരു ഇംഗ്ലൈൻ ലൈനാണ് അതുപോലെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോൾഡറും ഉണ്ടാവും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം ലാബിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ലീഡർ ലൈൻ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഇംഗ്ലൈൻഡായിട്ട് ലൈനും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ട് ഷോൾഡറും ഉണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഏരോസ് ഏരോസിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഏരോസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോഷനാണ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു വൺ ഡെപ്തും അതുപോലെ ആ ഒരു വിഡ്ത്ത് ത്രീയും ഇത് അടുത്ത് നടന്ന എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ പിന്നെ ഏരോസ് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ ടെർമിനേഷനെ കാണിക്കാനാണ് ഏരോസ് കൊടുക്കാറ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഏരോസ് കൂടാതെ ഒബ്ലിക് സ്ട്രോക്സും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ടെർമിനേഷനെ കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഏറോസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്പൺ ഏരോ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഏരോസ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്ത ഏരോസിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാ
അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് യൂണി ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്കത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ പാരല ടു ഹൊറിസോണിൽ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടം സൈഡിൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുക അത് മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആണ് റീഡ് ഫ്രം ദി ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദി ഷീറ്റ് കാരണം അടുത്തതിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസും അതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ ഫോർട്ടി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് പാരലായിട്ടാണ് അടുത്ത് വരുന്ന ടൈപ്പാണ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം അലൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈനിന് പാരലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം ഫിഫ്റ്റിയും ഫോർട്ടിയും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനിന് പാരലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പാരലായി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും വായിക്കാൻ പറ്റും റീഡ് ഫ്രം ദി ബോട്ടം ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഷീറ്റ് ഇതിന് മുന്നേ യൂണി ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വായിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നത് ബോട്ടം സൈഡ് ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ സിസ്റ്റം അടുത്ത് വരുന്നതാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അഞ്ച് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷന് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം ചെയിൻ പോലെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാം ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലായിരിക്കും അടുത്ത ഡയമെൻഷൻ ലൈന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്തത് എൻഡ് ചെയ്യും അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയിൻ ചെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യും അതാണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷൻ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പാരല ഡയമെൻഷൻ ആ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഡാറ്റം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡാറ്റത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി എല്ലാം ഒരു കോമൺ റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആയ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷൻ ഇതൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് പാരല ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഓരോ ലൈനായിട്ടല്ല ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡയമെൻഷൻ ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ എക്സ് ആക്സിസിൽ എത്രയാണോ വരുന്നത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ വൈ ആക്സിസിൽ എത്രയാണോ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് കമ്പൈൻ ഡയമെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കമ്പൈൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഡയമെൻഷനിങ് ഇതാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അഞ്ചെണ്ണം പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഷെയ്പ്പ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന എക്സാമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓവർസി ലെവലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഷെയ്പ്പ് ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഡയാമീറ്റർ ഫൈവ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പ് സ്ഫിയർ എസ് സ്ഫെരിക്കൽ ഡയാമീറ്റർ എസ് ഫൈവ് സ്ഫെരിക്കൽ റേഡിയസ് എസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഷെയ്പ്പ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ലൈൻസ് ഡയമെൻഷനിങ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് റീസെൻറ്റായി നടന്ന എക്സാംസിലെല്ലാം വൺ ടു ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരാറ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു